ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് അസീം സാറാണ് നമ്മുടെ ബി കോം കോർപ്പറേഷൻ ഫിഫ്ത്ത് സെമസ്റ്ററിലും ബി കോം ടൂറിസം ആൻഡ് ട്രാവൽ ഫിഫ്ത്ത് സെമസ്റ്ററിലും കോമൺ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് മൊഡ്യൂളാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ആ മൊഡ്യൂളിലെ ആദ്യത്തെ മൊഡ്യൂളിൻ്റെ പേരാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് അപ്പോൾ ഈ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താണ് കോസ്റ്റ് എന്ന് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ചിലവെന്ന് പറയും അല്ലേ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കിയാലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയോ അപ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു എക്സ്പെൻസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ആദ്യത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ കോസ്റ്റിനെ കുറിച്ചും കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിനെ കുറിച്ചുമൊക്കെയാണ് ഇതിൽ കൂടുതലായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് പോകാം രണ്ട് മാർക്കിനുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റിനാണ് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ദ ടൈം കോസ്റ്റ് ഓക്കെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റ് ഈസ് ദി ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസസ് ഇൻകേഡ് ഫോർ മാനുഫാക്ചറിങ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ഓർ റെൻ്ററിങ് എ സർവീസ് അതായത് ഒരു സാധനം മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുമ്പോഴോ ഒരു സേവനം ചെയ്യുമ്പോഴോ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയും സോ കോസ്റ്റ് ഈസ് ദി ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസ് ഇൻകേഡ് ഫോർ മാനുഫാക്ചറിങ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ഓർ റെൻ്ററിങ് എ സർവീസ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇത് റെപ്രസെൻസ് ദി സോഴ്സസ് ദാറ്റ് മസ്റ്റ് ബി സാക്രിഫൈസ്ഡ് ടു അറ്റൈൻ എ പാർട്ടിക്കുലർ ഓബ്ജക്റ്റീവ് ഒരു പ്രത്യേക ലക്ഷ്യം നേടുക നേടിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുന്ന ആ സോഴ്സിനെ പറയുന്ന പേര് അല്ലെങ്കിൽ ആ എമൗണ്ടിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്തെന്ന് പറയുക കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ രണ്ട് മാർക്കിനുള്ള ക്വസ്റ്റിനാണ് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ കോസ്റ്റ് ദ ടൈം കോസ്റ്റ് ഈസ് ദി ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസസ് ഇൻകേഡ് ഫോർ പ്രൊഡ്യൂസിങ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ഓർ റെൻ്ററിങ് എ സർവീസ് ഇറ്റ് റെപ്രസെൻസ് ദി സോഴ്സസ് ദാറ്റ് മസ്റ്റ് ബി സാക്രിഫൈസ്ഡ് ടു അറ്റൈൻ എ പാർട്ടിക്കുലർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓക്കെ മനസ്സിലായോ ഇനി അടുത്തത് നെക്സ്റ്റ് ദ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ഈസ് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ദ ടൈം കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഈസ് ദി റെക്കോർഡിങ് ഓഫ് ദി എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇൻകേഡ് ഫോർ പ്രൊഡ്യൂസിങ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ഓർ റെൻ്ററിങ് എ സർവീസ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സാധനം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുമ്പോഴോ ഒരു സേവനം റെൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോഴോ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന കോസ്റ്റുകൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണെന്ന് പറയുക കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയും സോ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഈസ് ദി റെക്കോർഡിങ് ഓഫ് എക്സ്പെൻസസ് ഇൻകേഡ് ഇൻ മാനുഫാക്ചറിങ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ഓർ റെൻ്ററിങ് സർവീസ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ രണ്ട് ടേമുകൾ നമ്മളിന്ന് പഠിച്ചു ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് കാൾഡ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് കാൾഡ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ദ തേർഡ് പോയിന്റ് ഈസ് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ദ ടൈം കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടൻസി എന്താണ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടൻസി എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ അക്കൗണ്ടിങ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് റവന്യൂ ബൈ അപ്ലൈങ് ദി കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അതായത് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് മുഖേന നമ്മുടെ കോസ്റ്റും റവന്യൂവിനെയും എന്ത് ചെയ്യുക അസ അക്കൗണ്ടിങ് ചെയ്യുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണെന്ന് പറയുക കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടൻസി എന്ന് പറയും സോ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടൻസി മീൻസ് ദ അക്കൗണ്ടിങ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് റവന്യൂ ബൈ അപ്ലൈങ് ദി കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് പിന്നെ അതുമാത്രമല്ല ആൻഡ് മെത്തേഡ്സ് ഫോർ കൺട്രോളിംഗ് ദ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് അസർട്ടൈൻ ഇൻ ദി പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി അതുമാത്രമല്ല പിന്നെ എന്തും കൂടെ ഉണ്ട് ആൻഡ് ദ മെത്തേഡ്സ് ഫോർ കൺട്രോളിംഗ് ദ കോസ്റ്റ് എങ്ങനെയൊക്കെ ഈ കോസ്റ്റുകൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ മെത്തേഡുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് പിന്നെ ആൻഡ് അസർട്ടൈൻ ദ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി എന്തൊക്കെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റിയാണ് നമുക്ക് ഇതുവഴി നമുക്ക് എങ്ങനെ എത്രമാത്രം പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ലാഭക്ഷമത കൂട്ടാൻ പറ്റും അതും കൂടി കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനെ പറയുന്ന പേരാണെന്ന് പറയുക കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടൻസി എന്ന് പറയും സോ വൺസ് അഗെയിൻ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടൻസി മീൻസ് It is the accounting of cost and revenue by applying the cost accounting principles and methods for applying the cost and ascertaining the profitability of a firm. Okay. Now, let's talk about the term. What do you mean by the term? Costing. Okay. Costing means it is the technique of ascertaining the cost of a product or rendering a service. So, if you do a job, 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 കോസ്റ്റ്
second one is cost accounting what is cost accounting it is recording of expense okay third one is what is cost accountancy it is accounting of cost and revenue okay and the final one is what is costing it is a technique of ascertaining the cost okay appo ellavarkum idu naal temalum nalla reethiyil parijithamaya ennu vishwasikkunnu ini adutha nammal mark inde oru question padikka what are the objectives or needs or purpose of cost accounting cost accounting inde aavashyakatha അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം നിങ്ങൾ ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ജോ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ആ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന് ഒരുപാട് എന്ത് കാണും ചിലപ്പോൾ ചിലവുകൾ കോസ്റ്റുകളും മറ്റുമൊക്കെ കാണും അല്ലെ പല രീതിയിലും കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ കോസ്റ്റുകൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം മാക്സിമം നമുക്ക് ആ കോസ്റ്റുകൾ വേസ്റ്റേജസ് അവോയ്ഡ് ഒഴിവാക്കുകയാണ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചിലവ് കുറച്ച് നമുക്ക് അതുവഴി നമുക്ക് ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൽ എന്ത് കൂട്ടാൻ പറ്റും ആ പ്രോഫിറ്റ് പറ്റി ലാഭക്ഷമത കൂട്ടാൻ പറ്റും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഉദ്ദേശമാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിലെ കോസ്റ്റുകൾ മനസ്സിലാക്കി അത് മാക്സിമം കുറച്ച് നല്ല തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഏതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് ഈ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ പ്രാധാന്യം കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വാട്ട് ആർ ദി ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓർ നീഡ്സ് ഓർ പർപ്പസ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഓക്കെ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ദി അസർട്ടൈൻമെൻറ്റ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് അസർട്ടൈൻമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രധാനമായിട്ടും ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ കോസ്റ്റ് അസർട്ടൈൻമെൻറ്റിൽ പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കളക്ഷൻ ആൻഡ് അനാലിസിസ് ഓഫ് എക്സ്പെൻസസ് അല്ലേ അതായത് ഓരോ എക്സ്പെൻസുകൾ ഓരോ ഹെഡിലുള്ള എക്സ്പെൻസുകൾ കളക്ട് ചെയ്ത് അതിന് അനാലിസിസ് നടത്തി അത് എത്രമാത്രം ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കോസ്റ്റ് അസർട്ടൈൻമെൻറ്റ് സോ ദ ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഈസ് കാൾഡ് കോസ്റ്റ് അസർട്ടൈൻമെന്റ് ഓക്കെ ദ സെക്കൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഈസ് കാൾഡ് കോസ്റ്റ് എസ്റ്റിമേഷൻ കോസ്റ്റ് എസ്റ്റിമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും കോസ്റ്റ് എസ്റ്റിമേഷൻ സിംപ്ലി മീൻസ് പ്രീ ഡിറ്റർമിൻ ദി കോസ്റ്റ് ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൽ എന്തൊക്കെ കോസ്റ്റ് ആകുമെന്ന് മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിക്കുക അല്ലെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുക എസ്റ്റിമേറ്റ് എടുത്ത് നോക്കുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ പ്രീ ഡിറ്റർമിൻ ദി കോസ്റ്റ് ദോസ് ആ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ഈസ് കാൾഡ് കോസ്റ്റ് എസ്റ്റിമേഷൻ ഓക്കെ ആൻഡ് ആ തേർഡ് പോയിന്റ് ഈസ് കാൾഡ് കോസ്റ്റ് പ്രസൻറ്റേഷൻ എന്താണ് കോസ്റ്റ് പ്രസൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റ് പ്രസൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ കോസ്റ്റ് അസർട്ടൈൻ ചെയ്തു എസ്റ്റിമേറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വേരിയസ് ലെവൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യുക അവർക്ക് അവരുടെ മുന്നിലും മറ്റും പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്തെന്ന് പറയുക കോസ്റ്റ് പ്രസൻറ്റേഷൻ അല്ലെ ഇറ്റ് ഈസ് ദ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഡാറ്റ ടു ദി മാനേജ്മെൻറ്റ് വേരിയസ് ലെവൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നല്ല രീതിയിൽ അറിയാൻ പറ്റും എവിടെയൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് കോസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ അവരെ അറിയിക്കുന്നതിനെ പറയുന്നതാണ് ദ തേർഡ് പോയിന്റ് ഈസ് കാൾഡ് എന്ന് പറയുക കോസ്റ്റ് പ്രസൻറ്റേഷൻ അന്ത് ഫോസ്റ്റ് ഫോ ഫോർത്ത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഈസ് കാൾഡ് കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺട്രോളിംഗ് ദ കോസ്റ്റ് ബൈ എലിമിനേറ്റിംഗ് വേസ്റ്റേജസ് കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതായത് വേസ്റ്റേജസ് പരമാവധി എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതാണ് നാലാമത്തെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ദ ഫിഫ്ത്ത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഈസ് കാൾഡ് കോസ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ കോസ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ ഇറ്റ് സിംപ്ലി മീൻസ് റെഡ്യൂസിങ് ദ കോസ്റ്റ് അല്ലേ പല രീതിയിലും മറ്റുമൊക്കെ ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ കോസ്റ്റുകൾ മറ്റും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്തെന്ന് പറയുക കോസ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഈസ് കാൾഡ് എന്താന്ന് പറയുക പ്ലാനിങ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ അല്ലേ ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാമൊക്കെ ചെയ്ത് അതിനനുസരിച്ച് ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും മറ്റുമൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക പ്ലാൻ ചെയ്ത് അതുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ആ ഒബ്ജക്റ്റീവിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പ്ലാനിങ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഈസ് കാൾഡ് എന്തെന്ന് പറയുക ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് അതായത് ഈ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പല കോസ്റ്റുകളും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും നല്ലപോലെ നോക്കി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അപ്രോപ്ര
ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ക്ലാസ് നല്ലപോലെ മനസ്സിലായി കാണും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഒന്നുകൂടി മനസ്സിലാകാത്ത ഒരു റിമൈൻഡ് റിമൈൻഡ് ചെയ്ത് അടിക്കുക ആ കണ്ണ് കാണുക പിന്നെ അതിൻ്റെ നോട്ട്സ് കൂടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഓക്കെ താങ്ക്